एवरीवन आज फिर से आपके लिए ज्योग्राफी की ही सीरीज में चैप्टर नंबर फाइव प्राइमरी एक्टिविटीज और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ फिलअप क्वेश्चन हैं एम हैं कुछ रीजन असर्शन बेस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं लेकिन ये भी कहूँगा कि इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और साथ में आप मेरे चैनल की प्ले सेक्शन को विजिट कर सकते हैं तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट ए प्लान्टशन क्रॉप इनमें से एक ऐसी है जो प्लान्टशन क्रॉप की कैटेगरी में नहीं आती है तो वो कौन सी क्रॉप है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये सब कोर्स हम कहेंगे वो क्रॉप है वीट वीट एक्चुअली में प्लांटेशन क्रॉप की कैटेगरी में नहीं आती बाकी कॉफी शुगर केन एंड रबर तो उसी का ही एक पार्ट है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इन विच कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इनमें से किस कंट्री में कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था तो ऑप्शन आपके सामने है रशिया डेनमार्क इंडिया या द नीदरलैंड तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है सक्सेसफुल एग्जाम्पल है वो है डेनमार्क कंट्री ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर है और ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड जब आप फ्लावर्स की खेती करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है और राइट right आंसर क्या होना चाहिए तो आई थिंक सो यहाँ पर जो नाम से ही थोड़ा सा आपको आइडिया मिल रहा होगा कि जो फ्लावर्स दैट इज फ्लोरिकल्चर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन वॉज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट अब जैसे यूरोप यूरोप के जो कॉलोनिस्ट आए थे उन्होंने किस तरह की कल्टीवेशन को या किस तरह की यहाँ पर एग्रीकल्चर के सिस्टम को डेवलप किया था तो ऑप्शन आपके सामने है वो है कोलकोज या फिर दूसरा ऑप्शन है प्लान्टशन है मिक्स फार्मिंग है वेटिकल्चर है तो यहाँ पर राइट right आंसर क्या होना चाहिए सो so, यहाँ पर जो राइट right आंसर है दैट इज़ प्लान्टशन जो यहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन कल्टीवेशन जो है वो किस तरह की थी प्लांटेशन थी एक्चुअल में और कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स की कैटेगरी में जो आती हैं क्रॉप्स वो आती हैं कॉफ़ी टी रबर कोकोआ कॉटन ऑयल पाम शुगर केन बनानास एंड इवन पाइन ये सब के सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं या उस कैटेगरी में आती हैं सारी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एक्सटेंसिव कमर्शल ग्रीन कल्टिवेशन नॉट प्रैक्टिस्ड एक्सटेंसिव कमर्शल ग्रेन कल्टिवेशन कहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती इनमें से कौन सा रीजन ऐसा है यूरोपियन स्टेपीज या फिर पम्पास ऑफ अर्जेंटीना या एमेजोन बेसिन है या लास्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा वो है अमेरिकन कैनेडियन प्रियरीज तो यहाँ राइट right आंसर क्या है तो जहाँ पर एक्सटेंसिव कमर्शल ग्रेन कल्टिवेशन प्रैक्टिस नहीं की जाती वो है Amazon बेसिन ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है सो पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है तो देखिए जैसे मैंने आपको अभी वन टू फाइव ऑलमोस्ट एन सी आर टी क्वेश्चन थे अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं इसी कैटेगरी में तो प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें कहा जाता है येस रेड कॉलर वर्कर्स ऑप्शन ए यहाँ पर राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फार्मिंग डिक्लाइंड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन किस तरह की फार्मिंग का पतन हुआ था सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद तो ऑप्शन आपके सामने है ट्रक फार्मिंग फैक्ट्री फार्मिंग मिक्स फार्मिंग या कलेक्टिव फार्मिंग तो यहाँ राइट right आंसर क्या है यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी कलेक्टिव फार्मिंग का बिल्कुल डाउनफॉल हो गया था वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हंटिंग एंड गैदरिंग इज प्रैक्टिस मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हंटिंग और गैदरिंग जो है किस रीजन में प्रैक्टिस की जाती है तो ऑप्शन आपके सामने की वन है और राइट right आंसर आप बताइए क्या होगा तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है फिर से राइट right आंसर जो है वो एमेजॉन बेसिन है यहाँ पर हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज रियर्ड बाय द नोमैट्स नोमैट्स लोग जो हैं किस जानवर को पालते हैं आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज में लॉइन यॉक राइंडियर या फिर होड तो यहाँ राइट right आंसर क्या होगा तो यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है ये सब कोर्स दैट इज राइंडिया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजनल माइग्रेशन ऑफ हर्डर्स फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स एंड वाइस वर्सा इज नोन एज जो सीजनल माइग्रेशन होती है माइग्रेशन का मतलब क्या होता है जो हर्ड होते हैं जो जानवर पाने वाले लोग हैं हर्डर्स उनको बोलते हैं और जब वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स या वाइस वर्षा तो उसको क्या कहते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है नोमेडिक हर्डिंग या पेस्टोरल ग्रेसिंग है ट्रांस ह्यूमेंस है या फिर लास्ट ऑप्शन है लाइफ स्टॉक रियरिंग है तो उसे कहा जाएगा ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड से भी मैच हो रहा है दैट इज़ ट्रांस ह्यूमेंस जो है उसे एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर है 
सो राइंडिया आर रियर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन नॉर्थ अलास्का नॉर्थ अलास्का की कौन सी कम्युनिटी के द्वारा राइंडियर को पाला जाता है या उनको रियर किया जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर क्या होगा तो उसके लिए जो राइट आंसर है वो है यस ऑफ कोर्स ऑप्शन ए एस्किमोस के द्वारा सो विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया इनमें से किसने जो है शुगर केन प्लांटेशन इंडियन इंडोनेशिया में डेवलप की थी द फ्रेंच द इंग्लिश द डच या लास्ट ऑप्शन है द स्पेनिश तो यहाँ पर जो राइट आंसर है यस ऑफ कोर्स वो है ऑप्शन सी द डच इन्होंने जो है प्लांटेशन इन शुगर किन प्लांटेशन इंडोनेशिया में डेवलप की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है विटिकल्चर इज स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर विटिकल्चर जो है किस एग्रीकल्चर की स्पेशलिटी है तो ऑप्शन आपके सामने है डेयरी फार्मिंग मेडिट्रेनियन एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव कमर्शल ग्रेन एग्रीकल्चर या इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए विटिकल्चर एक्चुअल में स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर तो ये है मेडिट्रेनियन एग्रीकल्चर की एक स्पेशलिटी है तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट right आंसर है वो है बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्रोफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज इनमें से कौन सा एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है किस चीज को प्रोफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज को तो ऑप्शन आपके सामने है टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल फॉर यूज ऑफ मिनरल या फिर ये कहीं साइज ऑफ डिपॉजिट है या ग्रेड ऑफ डिपॉजिट है या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है वो है ओक्रेंस ऑफ डिपॉजिट तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो डिटमाइन करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज की वो है टेक्नोलॉजिकल अवेलेबल फॉर यूज ऑफ मिनरल ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है अब चलते हैं क्वेश्चन 15 के लिए भी जो द फॉलोइंग एरियाज आर फेमस फॉर द हर्डिंग प्रैक्टिस ऑफ नोमेडिक हर्डिंग तो कौन से एरियाज जो हैं वो फेमस हैं फॉर हर्डिंग प्रैक्टिस ऑफ नोमेडिक हर्डिंग के लिए तो ऑप्शन आपके सामने है अटलांटिक शोर्स इन नॉर्थ अफ्रीका सेंट्रल चाइना या मंगोलिया तो ऑप्शन आपको कोड के बेस पे देने हैं यहाँ पर राइट right आंसर जैसे कुछ कोर्स आपको देता हूँ तो यहाँ पर ए और बी करेक्ट हैं या बी और सी करेक्ट हैं ए बी सी करेक्ट हैं या फिर ओनली ए करेक्ट है तो यहाँ राइट आंसर है यस ऑफ कोर्स अटलांटिक शोर्स इन नॉर्थ अफ्रीका भी है सेंट्रल चाइना भी है और मंगोलो भी है मंगोलिया भी है तो यहाँ पर तीनों ही तीनों राइट हैं तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा हमारा वो है और ये वाला थ्री ऑप्शन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्रांसह्यूमेंस इज प्रैक्टिस बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ये किस ट्राइब्स की एक प्रैक्टिस मानी गई है तो ऑप्शन आपके सामने है गुजर्स बकेर वल्स या बोतियास या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है पिगमीज तो इसमें भी आपको कोर्स मिलेंगे और कोर्स के बेस पे आपको आंसर देना है तो ये किसकी जो प्रैक्टिस मानी गई है ये सब कोर्स ये है गुजर्स की बकेर वल्स की और इवन बोतियास की जो ट्रांसह्यूमेंस है तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर ए बी सी ही कैटेगरी आ जाती है ट्रक फार्मिंग इज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वेन फार्मर्स ओनली ग्रो फार्मर्स सिर्फ कौन सी जो है क्रॉप लगाते हैं क्या ग्रो करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स या फिर व्हीट तो ट्रक फार्मिंग एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस काउंट होती है जब फार्मर सिर्फ लगाएंगे वेजिटेबल्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है सो रीजन असरशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखिए असरशन आपको क्या गिवन है नोमेडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस ओवर होरिजोनटल एस वेल एस वर्टिकल डिस्टेंसिस ये तो हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है और रीजन क्या गिवन है नोमैड्स माइग्रेट फ्रॉम प्लेन्स टू हाई आल्टीट्यूड पैसेज ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड फ्रॉम हाई आल्टीट्यूड पैसेज टू प्लेन्स ड्यूरिंग समर सीजन अब एक विंटर की तरफ जाना फिर समर में फिर से रिटर्न करना तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि कोर्स हमारे क्या होने वाले हैं बोथ ए और आर टू हैं आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए या ये कहें ए और आर टू हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स या लास्ट ऑप्शन आपके सामने है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू तो यहां राइट right आंसर क्या है कि जो हमारा ए है वो राइट right है बट आर जो है वो फॉल्स है तो इसलिए उस स्टेटमेंट को देखना भी हमें उसका फायदा नहीं है तो ऑप्शन सी यहां काउंट होगा ऐसी नेक्स्ट असरशन रीजन बेस में देखिए इन ट्रक फार्मिंग फार्मर्स ओनली स्पेशलाइज इन वेजिटेबल कल्टिवेशन ये ऑलरेडी हम एक बार पढ़ भी चुके हैं वेजिटेबल कल्टिवेशन के बारे में और रीजन क्या गिवन है देर इज एम्फेसिस ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ट्रक फार्मिंग कि क्या उसके ऊपर जोर दिया गया ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ट्रक फार्मिंग के ऊपर तो ऐसे जो कोर्स की वन है इन्हीं कोर्स के बेसिस पे आप आपको जज करना है कि राइट right आंसर क्या हो सकता है कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बट यहाँ राइट right आंसर क्या है यस ऑफ कोर्स यहाँ पर 
बी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है कि जिसमें ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स तो ये मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन एक ब्लैंक क्वेश्चन भी आपके लिए पेंडिंग छोड़ा है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इस प्रैक्टिस ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है और बताइए यहाँ पर राइट जो आंसर क्या होगा तो यहाँ पर राइट आंसर है जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में ऑप्शन बी राइट आंसर है सो दिस इन नॉट द एंड इसके बाद भी कुछ और क्वेश्चन दूंगा बट एक बार मुझे आपका रिस्पांस मिले कि आपको वीडियो कैसा लगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट कीजिए और अप टू डेट डाटा मिलता रहेगा आपको और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे